দুদিনের ছুটি পেয়েছেন কোথায় যাবেন ভাবছেন তাহলে চলে আসতে পারেন পাহাড় জঙ্গল আর জলধারে সমৃদ্ধ আমাদেরই রাজ্যে পুরুলিয়ার বাগমুন্ডি বা অযোধ্যা পাহাড়ে এখানে আপনি পেয়ে যাবেন সুন্দর পরিবেশ সঙ্গে ছোটখাটো পাহাড় জলাধার ড্যাম আর তার সঙ্গে ঝর্ণা তো আছেই বর্ষার সময় আসলে এর সৌন্দর্য অপরূপ আর কিভাবে এখানে আসবেন চলুন তাহলে গল্প শুরু করা যাক একদম প্রথম থেকে কিভাবে আসবেন এই দুদিনের ছুটি কাটাতে আমাদেরই রাজ্যের একদম পশ্চিম প্রান্তে পুরুলিয়ার অযোধ্যা হিলে হ্যালো ফ্রেন্ডস আজকে এই মুহূর্তে চলে এসছি আমি হাওড়া স্টেশনে আজকে এক নতুন যাত্রা শুরু করেছি আজ মহালয়া সেকেন্ড অক্টোবর দু আর আমরা যাচ্ছি আজকে এই হাওড়া স্টেশন থেকে পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে আর আমাদের ট্রেন হচ্ছে আজকে ওয়ান হাওড়া থেকে চক্রধরপুর এক্সপ্রেস ও এই ট্রেনটি দুটো ভাগ আছে একটা চক্রধরপুর যায় আর একটা হচ্ছে হচ্ছে বোকারো স্টিল সিটি সামনে আছে আইআরসিসি ফুড কোর্ট আর তার সঙ্গে এক্সিকিউটিভ লঞ্চ আর তার ঠিক পাশ দিয়েই সতেরো থেকে তেইশ পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তার নিউ কমপ্লেক্স এদিকে আমাদের ট্রেন ছাড়বে উনিশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে আর এই হচ্ছে যাত্রী সাথী এবং প্রিপেড ট্যাক্সি বুথ এখানে সকালবেলা প্রচণ্ড ভিড় থাকে আর এখন রাত এখন ঘড়ির কাটায় বাজে হচ্ছে রাত এগারোটা পাঁচ আমাদের ট্রেন রাত বারোটা বেজে পাঁচ আর এই হচ্ছে হাওড়া স্টেশন এখন দেখুন অনেকখানি কিন্তু একদম আজকে দিন এমনিতেই ছুটির দিন আর এই মুহূর্তে কিন্তু পুরো শুনশান প্ল্যাটফর্মের ভিতরে কিন্তু প্রচুর লোকজন আছে আমি চলুন যাই এবার প্ল্যাটফর্মের ভিতরে ঘড়ি কাটায় বেজেছে এখন এগারোটা চল্লিশ এখনও কিন্তু বোর্ডে দেয়নি ট্রেন বারোটা পাঁচে ছাড়ার কথা কত নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেবে কিছু দেয়নি সামনে আছে উনিশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম ওখান থেকেই ট্রেন ছাড়ার কথা আমাদের আর এই রাত পনেরো বারোটার সময় হাওড়া স্টেশনে তখন কত লোক হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে রাখি এখন ঘড়ি কাটায় বাজে হচ্ছে এগারোটা পঁয়তাল্লিশ আর আমাদের ট্রেন হচ্ছে রাত বারোটা পাঁচ অর্থাৎ আজকে দু তারিখ আর ট্রেন কিন্তু আসবে মানে ট্রেন ছাড়বে হচ্ছে তিন তারিখ আর টিকিট যখন কাটবেন ওটা বুঝে কিন্তু কাটবে কিন্তু এই ট্রেনে কিন্তু খুব প্রবলেম হয় রাত বারোটার পরে কিন্তু ডেট চেঞ্জ হয়ে যায় অনেকেই ধরুন কেটেছে দু তারিখ রাতের টিকেন্টি অলরেডি যেটা বেরিয়ে গেছে অনেকে তো আসতে পারে আজকে যে আমাদের টিকিট তো এই ট্রেনেই আছে আসলে হচ্ছে কিন্তু ট্রেন যেহেতু রাত বারোটা পাঁচে ছাড়ছে ডেট কিন্তু অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা বুঝে তারপর টিকিটটা কাটবে আজ মহালয়ার দিন এই সময় আমি দাঁড়িয়ে আছি হাওড়া স্টেশনে রাত এগারোটা পঞ্চাশ এখনও ভোরে ট্রেনের খবর হয়নি বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে ট্রেন ছাড়ার কথা এগারোটা পঞ্চাশ বাজে এখনও ট্রেনের খবর হয়নি ঘড়ি কাটায় এগারোটা সাতান্ন ট্রেন আমাদের দিয়েছে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওয়ান এইট জিরো ওয়ান ওয়ান হাওড়া চক্রধরপুর এক্সপ্রেস আর একই সঙ্গে আছে ওয়ান এইট জিরো ওয়ান থ্রি হাওড়া আদ্রা বোকারো স্টিল সিটি এক্সপ্রেস ঘড়ি কাটায় বারোটা আঠাশ ট্রেন আমাদের ঢুকছে এই হাওড়ার কুড়ি নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন দিয়ে দিয়েছে কুড়ি নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের কোচ নম্বর হচ্ছে বি টু এই হচ্ছে আমাদের কোচ এই ট্রেনে আমরা উঠব এখন চলুন ট্রেনে ওঠা যায় ঘড়ির কাটায় এখন বাজে বারোটা বেজে বাহান্ন মিনিট নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেট করে ট্রেন ছাড়লো আমাদের হাওড়া স্টেশন গুড মর্নিং আমরা এসে পৌঁছেছি পুরুলিয়া স্টেশনে ট্রেন থেকে জাস্ট নামলাম নেমে এবার যেতে হবে চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে আবার এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে চার নম্বর দিকে যাব এটা পুরুলিয়া স্টেশনের মেন এন্ট্রি এই ওভারব্রিজ দিয়ে আপনারা নামবেন নেমে দেখবেন এখানে কিন্তু প্রচুর গাড়ি আছে আগে থেকে গাড়িও নিয়ে আসতে পারেন আর এখানেও গাড়ি পেয়ে যাবেন আমাদের গাড়ি আগে থেকে বলা আমাদের পিক আপের জন্য নিয়ে চলে এসছে এবার আমরা গাড়িতে উঠব আমরা পুরুলিয়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে এখন টুয়ার্স তুলেছি হচ্ছে অযোধ্যা হিলসের দিকে আমরা অযোধ্যা হিলসের মেন যে জায়গাটা থাকব সেখানে হচ্ছে অযোধ্যা হিলসের থেকে টুয়ার্স মুরুকুমার সাইডে সেখানেই আমাদের আগে থেকে রিসর্ট বুক করা আছে সেই রিসর্টে আমরা গিয়ে পৌঁছাবো আর এই মুহুর্তে আমরা পুরুলিয়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে পুরুলিয়ার টাউন ক্রস করে ঢুকে পড়েছি কিন্তু গ্রাম বাংলার রাস্তায় তো চলুন ধীরে ধীরে আমরা ওদিকে এগিয়ে যাই আর পথে তার নৈসর্গিক দৃশ্য আপনাদের সামনে ধীরে ধীরে তুলে ধরব
শরতের আকাশ এবং পূব আকাশে সূর্যের আলোকে সাক্ষী রেখে আমরা শহরের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলাম গ্রামের রাস্তায় আমরা এই রাস্তায় ঢুকে আর কিছুক্ষণ পরেই আমরা চলে যাব আমাদের রিসোর্টে আর তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে সবুজ ধানকের আর সঙ্গে সাদা কাশবন জানান দিচ্ছে কতকাল গেছে মহালয়া এবং শারদিয়ার শুভ আগমন হতে চলেছে আর এই গ্রাম বাংলার পথ দিয়ে যেতে যেতেই আমি দেখে নিচ্ছি কোন সময় চাষি নিয়ে যাচ্ছে বলদকে আর কখনো দেখছি ছাগলের পাল চলেছে রাস্তার পথ ধরে আর তার সঙ্গে চলেছি এই সুন্দর মেঠো পথ দিয়ে আশেপাশে সুন্দর পাহাড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদের রিসোর্টের দিকে এই হচ্ছে আমাদের রিসোর্ট গিরিকন্যা গিরিকন্যা ইকোস্টে রিসোর্টের এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে আর এই ব্যালকনি থেকে দেখুন চারিদিকে অপরূপ সৌন্দর্য রিসোর্টটি বেশি দিন হয়নি তৈরি হয়েছে আমাদের রুম নম্বর সি থ্রি চলুন রুম টুরটা করিয়ে দিই এই হচ্ছে আমাদের রুম বিশাল বড় সাইজের রুম এখানে ডবল বেড সঙ্গে পাঁচ বালিশ দিয়েছে আর এখানে আছে কিন্তু এসি আর এই জানলা থেকে আপনারা দেখতে পারবেন অপরূপ শোভা ধানখেত পাহাড় আর তার মাঝখানে এই সুন্দর একটি রিসোর্ট আর এদিকে ইলেকট্রিক কেটিল আছে আর এখানে টি কিট দেওয়া হয়েছে দুটো কাপ গ্লাস এখানে বড় একটা আয়না আছে যেখানে আমাকে দেখা যাচ্ছে আর এদিকে আছে হচ্ছে একটা বড় বিশাল বড় ওয়ার্ড্রপ এদিকে আছে হচ্ছে ওয়াশরুম যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বেসিন আছে বড় একটি আয়না তোয়ালে ঝলার জায়গা আছে সুইচ বোর্ড আছে লাইট গিজার আছে তোয়ালে দেওয়া আছে चरिदाखोश ग्राम जदिव समय हिसेब अनुजाई प्लान क्योंकि एक हम चेन्ज हो कि स्पट आगे देखे नहीं मार्बल लेक बामनी फल्स दुर्गा फल्स ए दुर्गा डैम ये प्लान अपना निजे मत सजी ने मुहूर्ते मार्बल लेक मार्बल लेक दिखे जा मुहूर्ते सामने क्योंकि बस भलो रोद घड़ी काटा बजे प्राय एक इन्हें क्योंकि आशेपाशे बस भलो दोकानपाट आज मार्बल लेक जा पथे कि दोकानपाट आपनर चाहले एखान केंटी को नीते पर मार्बल लेकर पास देख विभिन्न घर सजान जिन आनी पा मध्य मुखोश आ আমরা মুখোশ গ্রামে তো যাব তার আগে এখানে দেখুন এখানেও কিন্তু আছে আপনার চাইলে এখানে কিছু কেনাকাটি করে নিতে পারবেন আর এই হচ্ছে সামনে মার্বেল লেক যাওয়ার রাস্তা তো বন্ধুরা এসে পৌঁছেছি মার্বেল লেকের ঠিক সামনে এই যে বিশাল জলধারতে দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে মার্বেল লেক নামে পরিচিত এই যে লেকটি দেখা যাচ্ছে এটি কিন্তু মার্বেল লেক মার্বেল লেকের ইতিহাস যেটা হয়েছে আপার ড্যাম লোয়ার ড্যাম তৈরি করার জন্য যে পাথরগুলো দরকার ছিল এই পাথরগুলো কিন্তু এখানে পাথর যে চাই ছিল পাহাড় ছিল সেইগুলো বিস্ফোরণের ধারে এই পাথরগুলো ফাটানো হয়েছিল এবং সেই পাথরগুলোই কিন্তু নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আপার ড্যাম এবং লোয়ার ড্যাম তৈরির জন্য তো সেখান ফলে হয়েছিল কি এখানে একটি খাতের মতো তৈরি হয়েছিল সেই খাতেই পরে বৃষ্টির জল জমে কিন্তু তৈরি হয়েছে এই মার্বেল লেক বন্ধুরা এসেছি বামনি ওয়াটার ফলসের এন্ট্রিতে এই সিঁড়ি বেয়ে কিন্তু অনেকখানি নিচে নামতে হবে আমি গুনে দেখবো কত আছে পাঁচশো পঞ্চাশটা মতো সিঁড়ি আছে নিচে কিন্তু জলের আওয়াজ পাচ্ছি নামার সময় কিন্তু সমস্যা হবে না ওঠার সময় সমস্যা হবে আর এ সময় যখনই নামবেন বা উঠবেন জলের বোতল কিন্তু সঙ্গে ক্যারি করবেন তাই কিন্তু নিচে গিয়ে পড়েছে আরও সুন্দর লাগবে আমরা বামনি ফলসে ফার্স্ট থেকে চলে এসেছি 
এখানে প্রথম স্টেজ হচ্ছে এইটা এখান থেকে নিচে আরো যেতে হবে এই পর্যন্ত কিন্তু সিঁড়ি করে দেওয়া আছে তারপরেও নিচে নামলে কিন্তু আপনি আরও নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে পারবেন সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করব আর এখানে কিন্তু কোনো সিঁড়ি করে দেওয়া নেই এখানে কিন্তু পুরোটাই পাথরের রাস্তা এবং আপনাকে ধীরে ধীরে যেতে হবে পাথর কেটে কেটে ধাপে ধাপে রাস্তা বানানো আছে এই রাস্তা বেয়ে বেয়ে কিন্তু নিচে নামতে হবে নামতে তো অসুবিধা হবে না আসার সময় কিন্তু অবস্থা খুবই খারাপ হবে আর এখান থেকে দেখুন দুর্গা দেবের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে তো বন্ধুরা চলে এসছি বামনি ফলসের একদম শেষ প্রান্তে আমরা এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসছি আর এসে কি দেখছি দেখুন এখান থেকে আপনাদের বামনি ফলসের দৃশ্যটা আপনার সঙ্গে তুলে ধরছি পূর্বঘাট পর্বতের এবং ছোটনাগপুর মালভূমির এক্সটেন্ডেড পার্ট হচ্ছে এই অযোধ্যা হিলস আর এই অযোধ্যা হিলসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াটার ফলস হচ্ছে এই বামনি ওয়াটার ফলস যা কিনা বামনি রিভার এই একটি অংশ আর অযোধ্যার বাগমুন্ডিতে এলে এই বামনি ফলস একটি মাস্ট ভিজিটেড প্লেস বর্ষায় এই বামনি ফলসের এক অপরূপ সভায় শোভিত হয় আর শীতকালেও কিন্তু এখানে যথেষ্ট পরিমাণ জল থাকে আমরা এসেছি বামনি ফলস বামনি ফলসের পাশে এখানে আপনারা চাইলে লেবু জল খেতে পারেন আমি নিচে যাওয়ার আগেও খেয়েছি নিচে থেকে এসে আবার খাবো এখানে এখানে টিকিট কাউন্টার আছে যদি আপাতত বন্ধ পাঁচ বছরের পর্যন্ত দশ টাকা পাঁচ বছরের উপরে হবে কুড়ি টাকা এটা নিচে যাওয়ার রাস্তা আমি নেমেছি টোটাল তিনশো তেত্রিশটা সিঁড়ি আছে ভালো সিঁড়ি বাঁধানো সিঁড়ি তারপরে আরও বোধহয় তিনশো মতো সিঁড়ি আছে একদম নিচে জায়গায় পোষানোর জন্য তো বন্ধুরা এসে পৌঁছেছি এখন দুর্গা ফলসের কাছে আমার পিছনে রাস্তা আছে নিচ দিয়ে যেতে হবে নিচ দিয়ে যাব হচ্ছে দুর্গা ফলসের একদম কাছে চলুন সেই পথে এগিয়ে যায় এই হচ্ছে রাস্তা দুর্গা ফলস যাওয়ার এখানে কিন্তু কোনো ফিরি নেই পাথর বেয়ে বেয়ে ধরে ধরে নামতে হবে কিন্তু খুবই সাবধানে পা পিছলে যেতেই পারে তখন তখন এটা কিন্তু খুব একটা বেশি নিচে না আপনারা চাইলে আসতে পারেন কিন্তু খুবই সাবধানে আর এখান থেকে দেখা যাচ্ছে এরকম এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে দুর্গা ফলসে অযোধ্যা পাহাড়ের বাঘমন্দির গোসাইডি গ্রামে অবস্থিত এই দুর্গা ফলস এখানকার যে কটি ফলস আছে তার মধ্যে অন্যতম ফলস হচ্ছে এই দুর্গা ফলস বন্ধুরা চলে এসছি দুর্গা ড্যাম আমার পিছনে যে বিশাল জলরাশি দেখা যাচ্ছে এই জলরাশি যে ড্যামের মাধ্যমে এই যে ড্যামের রাস্তা এই রাস্তা দিয়ে এই জলরাশিটিকে আটকে রাখা হয়েছে আর এই ড্যামটাই হচ্ছে দুর্গা ড্যাম আর এই দুর্গা ড্যামে যে জলরাশিটা আছে এই বিশাল জলরাশি কিন্তু এই পুরো বাগমুন্ডি এরিয়া থেকে এই জলটা রিফাইন করে কিন্তু মানে পানীয় জল হিসেবে সরবরাহ করা হয় আর এই উপরে কিন্তু আছে দুর্গা মাতার মন্দির আপনার চাইলে এখানে উঠে সিঁড়ি দিয়ে সিঁড়ি আছে সিঁড়ি বিয়ে উপরে উঠতে পারেন সেখান থেকে কিন্তু ভিউটা কিন্তু অপূর্ব লাগবে এই হচ্ছে দুর্গা ড্যামের ভিউ চলে এসছি দুর্গা ড্যামের লক গেটের সামনে সামনে এটা আছে লক গেট ওইদিকে যাওয়া যাচ্ছে না অফিসিয়াল সে ভিতর দিয়ে গিয়ে ওখানে লক গেট ওপেন করা হয় যখন জলের প্রেশার থাকে আর প্রয়োজন মতো জল ছাড়া হয় আর জল চলে যায় হচ্ছে এদিক দিয়ে এই পথে চলুন এই ড্যামের উপর দিয়ে হেঁটে যাই আমরা এলাম হচ্ছে এখন ওই দূর থেকে ড্যামের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আর এখান থেকে পুরো দুর্গা জলাঘাটটা দেখুন দুর্গা ড্যাম থেকে বা দুর্গা জলাধার থেকে কিন্তু ওই দূরে যে ফলসটা দেখা যাচ্ছে ওই কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমি ওই ফলস থেকে ঘুরে এসছি ওটা হচ্ছে বামনি ফলস বামনি ফলসের নিচের দিশে নেমেছিলাম আর সেই জলধারায় কিন্তু এই দুর্গা ড্যামে জমছে আর সেই জলে এই পুরো বাগমন্ডি চত্বরে কিন্তু রিফাইন হয়ে এই যে এখানে রিফাইনার আছে এই রিফাইনার দিয়ে পাইপ দিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু এই পুরো বাগমন্ডি অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ হয় বন্ধুরা আমরা এখন এগিয়ে চলেছি ফয়রাবেরা ড্যামের দিকে আর যেতে যেতে দেখে নিচ্ছি পথের অসাধারণ শোভা আর বেলা শেষে চলে এসছি খয়রাবেড়া ড্যাম এই যে পিছনে চল জলরাশি দেখা যাচ্ছে এটা একটি জলাধারের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই খয়রাবেড়া ড্যামের মাধ্যমে এই জলাধারটা সৃষ্টি করা হয়েছে আর আমরা যাচ্ছি এখন ড্যামের লক গেটের দিকে সেটা হচ্ছে ঠিকই দেখুন এই যে 
এই রাস্তা ধরে যেতে হবে ওখানে ওখানে কিন্তু লক গেট খোলা আছে এবং কিছু জল যেটা এক্সেস জল তা কিন্তু উপর দিয়ে বেরিয়ে পড়ে যাচ্ছে চলুন আমরা সেদিকেই যাব এখন আর এখান থেকে এর অপরূপ দৃশ্যটা দেখুন চারিদিকে সুন্দর টিলা পাহাড় আর তার মাঝখানে হচ্ছে এই ভরা ভরা জলধার ভরা ভেড়া ড্যামের উপর থেকে দেখুন এখানে কি সুন্দর জলের ফ্লোগুলো যাচ্ছে ড্যামের মধ্যে যে এক্সেস জলগুলো আছে এই জলগুলো কিন্তু এখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং সেই জল প্রবাহিত হয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু চাষের জমিতে বিভিন্নভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের অন্তর্গত এই হচ্ছে খয়রাবেড়া ড্যাম পূর্বঘাট পর্বতমালা এবং ছোটনাগপুর মালভূমির এক্সটেন্ডেড পাথ হচ্ছে এই অযোধ্যা হিল এই অযোধ্যা হিলস এর সবচেয়ে হাইস্ট পিক হচ্ছে চামটাপুর এবং তারপরে হচ্ছে কলকাতাপুর এবং এদের উচ্চতা যথাক্রমে সাতশো বারো মিটার এবং ছয়শো সাতাত্তর মিটার পড়ন্ত সন্ধ্যেবেলায় এই মুহূর্তে খয়রাবেড়া ড্যাম আর দেখুন পাহাড়ের হাওয়া পড়েছে কিন্তু এই জলাধারের মধ্যে আর সেই জন্য এই সৌন্দর্য কিন্তু অপূর্ব লাগছে জাস্ট এক কথায় অপূর্ব সূর্য চলেছে একদম মস্তা চলে আর এখানে আমরা এখন এসে গেছি খয়রাগারে ড্যামের একদম পার্কিং এটা হচ্ছে পার্কিং এরিয়া এখানে কিছু দোকান আছে চা জলখাবারের জন্য আর ও সামনে একটি রিসোর্টও আছে আর এখানে আপনারা যদি দুপুরের দিকে আসেন দেশি মোরগ দিয়ে হাতের ব্যবস্থাও করতে পারবে দেশি মোরগ কত করে শ্রীহরি হোটেল ঠিক আছে যদি কেউ আসে নম্বরটা দেওয়া রইল আর এই যে আমাদের এই চেংটা বরু আমাদের পুরুলিয়ার সমস্ত পাহাড় থেকে উঁচা পাহাড় এটাই আমাদের যাওয়ার রাস্তা বাঁচে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ছৌ বাহু এবং পদ্মশ্রী শ্রী গম্ভীর সিং মুড়া সূত্রধর বা হিন্দু পন্ডিতদের পূর্ব পুরুষরা বর্তমানে বাস করতেন প্রায় একশো পঞ্চাশ বছর আগে বাগমুন্ডি তৎকালীন রাজা মদনমোহন সিং দেও তার প্রাসাদে পূজিত দেবদেবীর নতুন মূর্তি তৈরির জন্য তাদের চাহিদাতে নিয়ে আসেন এবং তার মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত এই গম্ভীর সিং মুড়া এবং তাকে মনে করা হয় ছৌ নাচের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি হচ্ছে চরিদা গ্রামে বা মুখোশ ভিলেজে আর আমি আসি দেখুন মুখোশ ভিলেজের এখানে আশেপাশের সব দোকানগুলোতে কিন্তু এখানকার এক বিশেষ সম্প্রদায় জানা যায় যে সূত্রধর সম্প্রদায় এখানে কিন্তু এই মুখোশ বা ছৌ নাচের যে মুখোশগুলো হয় সেইগুলো তৈরি করা শুরু করেছিল এবং সেই তারই তাদেরই বংশধরেরা এখানে দিনের পর দিন ধরে কিন্তু এই মুখোশ তৈরি করে চলেছে আর ভারতবর্ষের তিনটে জায়গায় কিন্তু পাওয়া যায় তার মধ্যে এই পুরুলিয়ার চরিদ্রা গ্রামে এটা বিশেষভাবে ভারতবর্ষে এবং বিশ্বে কিন্তু বিখ্যাত চলুন আমরা এটা ঘুরে দেখি চরিদ্রা গ্রামে মুকল ফিরে যাই এই ছবির তিনটি ধারা রয়েছে সেইগুলো হলো পুরুলিয়া ছৌ টি সেরাই কেল্লা ছৌ আর একটা মূলভন ছৌ তার মধ্যে পুরুলিয়া ছৌ বিশ্ববিখ্যাত সাধারণত ছ ধরনের মুখোশ বা ছৌ দেখা যায় এর মধ্যে হচ্ছে বাবু মুখোশ যেগুলো সাধারণত হিন্দু দেবতাদের মুখোশ বীর মুখোশ যেগুলো সাধারণত রাবণ মহিষাসুর বা রাক্ষসের মুখোশ নারী মুখোশ হিন্দু দেবদেবীর মুখোশ আর তারপরে রয়েছে ভূতের মুখোশ সঙ্গে আছে পশুর মুখোশ হিন্দু দেবতা দেবদেবীদের পশু বাহনের মুখোশ এবং আছে পাখির মুখোশ যেমন বিভিন্ন দেবদেবীর পাখির বাহন তাদের মুখোশ আটশো টাকা করে মুখোশ আটশো টাকা করে রয়েছে আর ছোটগুলো আছে মিনিমাম 
चल्लिस टाक जोड़ा अरे ये लोग दाम कब आ चुके हैं? इधर अपना पास हो रहा है। पास हो रहा है। इन्हें भी माटी है ना कि? ना सब कागज़ है। सब कागज़ है। ओ सब ही कागज़ है ना? कागज़ है रूपोरे? सब आखा। चीड़ भी आ जाती है क्या कभी चीड़ भी नहीं पड़ा आता। अच्छा। तुमने भेंगे जावर पर भांजे जावर को ना देखा है? छोटो बड़ो सभी एकदम सभी कागज़ हैं सब सब जा रहे हैं कागज़ हैं सभी अच्छे ही लोग तारुपोर रोंगेर कारुगर जो सबसे कॉमर किया चे कॉम दामे सब कॉमर इधर एक लो ये दुर्गा ठाकुर ने मुझे कौन सा दे दिया ये लो तो जो छोड़ना चाहिए ना ये लो दुर्गा ठाकुर छोड़ना चाहिए पुरुलिया भ्रमण प्रथम पर्व इन शेष कर खूब शीघ्र ही फिर आसित पर्व नहीं तुम देखते थकूँ घूरते भलोबासी चैनल और संगे थकूँ और चैनल नतून हो चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर और भिडियो भलो लगे थकले एक लाइक करबें और निजे बंधुबान्धवर मध्य शेयर करबें देखते थकूँ घूरते भलोबासी चैनल धन्यवाद